Phil și Lucky, da, în 2000 nu visam la așa ceva, dar iată că a ajuns, știți, Star Trek deja a rămas în urmă la capitolul ăsta. Închelarea te le spune Google Glass și pe care înlocuiesc oarecum monitorul lui, calculatorului. De fapt, puteți afișa pe ei să vedeți așa cam tot ce vă trăznește prin cap din capitolul ăsta. E ca un fel de, dacă vreți, tabletă pe care o purtați la ochi. Mă rog, are foarte multe de astea utilități. După o lungă perioadă de experimente, cei de la Google au stabilit că nu doar dezvoltatorii pot cumpăra o pereche de Google Glass. Până acum dezvoltatorii de aplicații aveau voie pentru că aveau voie. Le-au dat către dezvoltatorii de aplicații pentru ca respectivii consumatori care ar fi cumpărat să nu fie dezamăgiți de lipsa aplicațiilor. Și atunci ochelarii ăștia au fost dați către dezvoltatorii de aplicații în așa fel încât atunci când cineva își cumpără o astfel de pereche să aibă și ce face cu ei. Da, mă numim că nu este foarte ieftin jucăria cu pricina. O mare parte din interesul pentru Google Glass venea din faptul că nu oricine își putea achiziționa o pereche, nici măcar nu era o chestiune de bani. Pur și simplu, până de curând, gigantul din Mountain View a stabilit că doar dezvoltatorii de aplicații aveau dreptul să investească 1500 de dolari într-un gadget futurist. E ceva de domeniul SF-ului acest obiect minunat. Pentru prima oară, restricția descrisă mai sus a fost pusă deoparte într-o singură zi, în luna aprilie. Începând de astăzi, oricine își poate cumpăra o pereche de Google Glass cu condiția să dorească livrarea în Statele Unite și, evident, să mai existe și disponibilitate. Deci, dacă doriți să vă cumpărați o astfel de pereche, vorbiți cu cineva din Statele Unite, plătește acolo, vi-l trimite și așa mai departe. Altfel, nu. Deocamdată Google Glass rămâne un gadget pe care cei mai mulți și îl vor dori numai. Sau măcar vor fi curioși să vadă cum e. În orice caz, este ceva de apreciat. E o altă bucățică de tehnologie. O să vedeți foarte mulți când vor ajunge la nivelul telefonelor mobile și acești ochelari, o să vedeți că toată lumea va purta o astfel de pereche. Nu de alta, dar te conectează absolut în orice secundă. Nu știu, dacă mergeți și să dormi cu ei la ochi, când deschizi ochii așa, să intri direct pe mail, să primești un mesaj direct în ochi așa, nu știu, să vedem ce impact vor avea din punct de vedere social. Deocamdată ne întoarcem la muzică și asta o facem așa, fără ochelari, fără telefoane, fără... prin vechea metodă a undelor radio. Bine, și pe internet. Da, nici asta nu mai e nouă.